kayak di restoran Jepang walaupun kita bikinnya nggak pakai bahan-bahan yang terlalu mahal banget. Hmm. Kalau lo penasaran jangan lupa nontonin video kita kali ini, oke? Okay? Hmm. Nah caranya adalah ini, gue sekarang pakai ayam, ya. Ini ayam gue akan blanch dulu. Ini gue siapin air panas, gue masukin aja. Nah ini kotoran udah naik, juga udah menggolak. Ini kita udah selesai, sekitar 2 menit tadi kan prosesnya, kita matiin. Oke, ini uh, si ayam ini udah gue cuci ya. Nah terus kita langsung masukin aja. Kebetulan gue udah nyiapin juga air yang dipanasin. Ini langsung gue masukin. Kita akan rebus. Kita rebus kurang lebih sekitar 1-2 jam. Dan ini apinya api sedang ke. Ini ada jahe. Perk dulu. Sudah dicari saja. Ini ada bawang putih. Perk juga. Ini ada bawang bombay. Oke, ini gue kasih kecap ikan. Terus ada kecap asin, kecap asin Jepang. Gue kasih garam sedikit. dan gue masukin gula pasir oke okay, gue nyiapin bahan-bahan isi ini ada wortel ini sih motongnya selera banget sih ya terus sawi putih ini sawi putih atau bisa dibilang Pok choy, daun bawang, tahu Jepang. Oke, okay, ini ada daging khas. Kita bikin saus celupannya. Ini ada kecap asin lagi, gula pasir, sama kita kasih peresan jeruk nipis. tambahin kuah kurang lebih sekitar 50 ml cukup oke sekarang waktunya gue buat nyusun isinya ya kalau nyusun mah bebas terserah terserah kalian mau gimana ini tahu taro kita susun aja ada bok choy wortel terus ada enoki jamur si meci nah ini 
gue punya ada kayak bakso ikan imut-imut daging sapi tadi taruh di tengah-tengah aja bakso ikan terus daun bawang biar makin kayak di restoran Jepang nah udah nyiapin kita pakai portable stove terus sekarang kaldunya harus besar dulu ya walaupun dia sebenarnya juga udah nggak keruh ini udah bening banget tapi tetap masih ada kayak kotoran-kotoran kecil tadi sisa-sisa bawang-bawangan kan Gimana? Gampang banget kan cara buat sabu-sabu ya? Jadi ini resep sabu-sabu yang gampang dan murah kalian bisa ikutin sendiri bikin di rumah. Jadi uh, gue share gimana caranya bikin sabu-sabu yang tanpa harus kayak kondu. Jadi ya ala-ala rumahan lah. Dan rasanya yang pasti enak banget. Kalau kalian nggak bisa nemuin uh, si kecap ikan, tadi bisa diganti juga kayak ikan teri. Jadi pas merebus kuahnya kayak ikan teri sedikit. Oke, okay? thank you udah nonton video gue kali ini. Jangan lupa nonton video kita yang lainnya dan yang penting tetap di... Masak.tv Gini